வணக்கம் வெல்கம் டு ஸ்டெடி படி இன்னைக்கு அப்டேட் பார்ப்போம் இந்தியாவுக்கும் ஆஸ்திரேலியாவுக்கும் நடுவில் ஒரு ஒப்பந்தம் நடந்திருக்கு அது வந்து மிலிட்ரி பேஸ் ரிலேட்டடாக சைபர் அக்கௌண்ட் ரிலேட்டடாக இப்போ மிலிட்ரி பேஸ்னா இந்தியா உள்ள ஷிப்ஸ் மிலிட்ரி ஷிப்ஸ் இல்லைனா ஏர்க்ராஃப்ட் வந்து ஆஸ்திரேலியாவுக்கு போகலாம் இங்கேருந்து இங்கே வரலாம் ஃபார் ரீஃபியூலிங் பர்பஸ் இல்லைனா மெயின்டெனன்ஸ் பர்பஸ் வரலாம் ஸோ அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும் அதேமாரி சைபர் அக்கௌண்ட் இல்லைனா டெக்னாலஜி ரிலேட்டடும் ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டிருக்காங்க மோஸ்ட்லி இந்த ஒப்பந்தம் ஏன் இந்தியாவுக்கும் ஆஸ்திரேலியாவுக்கும் இம்பார்ட்டன்னா சைனோட மிலிட்ரியை கவுண்டர் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஒப்பந்தம் வந்து முக்கியமாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஈரான் போவோம் ஈரானில் வந்து இப்போ இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் கொரோனா டிரான்ஸ்மிஷன் அது ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது பீக்கில் போயிட்டு இருக்கு அதேமாரி நெக்ஸ்ட்டு குவேத்து குவேத்தில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ அவங்களோட மைக்ரேண்ட் வந்து குறைக்கணும் செவன்ட்டி பர்சன்ட்லேருந்து தேர்ட்டி பர்சன்ட் வரைக்கும் குறைக்கணும்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம் டுனேஷியா டுனேஷியாவில் வந்து ஃபேஸ்புக் ரொம்ப யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ இன்டர்நெட்னாலே ஃபேஸ்புக் தான் அர்த்தம் இப்போ வந்து ஃபேஸ்புக் என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்களோட பொலிட்டிக்கல் ப்ளாகர்ஸ் ஆக்டிவிஸ்டோட அக்கௌண்ட்லாம் வந்து டீஆக்டிவேட் பண்ணிட்டாங்க எதுக்கு டீஆக்டிவேட் பண்ணாங்கன்னு கேட்டாங்கன்னா அவங்க சொன்னாங்க டெக்னிக்கல் ப்ராப்ளம்னால பண்ணோன்னு சொன்னாங்க ஸோ டு துணேஷில் ரெவல்யூஷனுக்கு வந்து இந்த ஃபேஸ்புக் தான் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து ஜெர்மனிக்கு போகும் ஜெர்மனி வந்து இப்போது கொரோனா வைரஸ் ரிலீஃப் பேக்கேஜ் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க நியர்லி ஒன் தேர்ட்டி பில்லியன் யூரோ கிட்ட அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போதைக்கு கொரோனா வைரஸ்னால் அதிகம் வந்து உயி உயிரிழப்பு வந்து மெக்சிகோலையும் அண்ட் பிரேசிலும் தான் நடக்குது இப்போ வந்து யூஎஸ்ஏல வந்து ட்ரேட் டெஃபிசிட் வந்து பத்து வருஷம் இல்லாத அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ட்ரேட் டெஃபிசிட்னா இந்த நாட்டோட இம்போர்ட் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் எக்ஸ்போர்ட் வந்து கம்மியாக இருக்கும் இப்போ நியர்லி ஃபார்ட்டி நைன் பில்லியன் டாலர்ஸ் கிட்ட ட்ரேட் டெஃபிசிட் இருக்கு அதேமாரி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டும் ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க நியர்லி ஒன் பாயிண்ட் நைன் மில்லியன் கிட்ட அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இப்போ யூஎஸ்ஏல வந்து கலவரம் போயிட்டு இருக்கு இது வந்து ஸ்டார்ட் ஆனது வந்து மெனியா போலீஸ் இங்கே தான் ஜார்ஜ் ஃபியார்டு வந்து இறந்துட்டார் அதனால தான் ஸ்டார்ட் ஆனிச்சு இவர் ஏன் இருந்தார் என்ன காரணம்னு தனி வீடியோ இருக்குது வேணால் நீங்கள் அதை போய் பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்கு ஃபியோடு எந்ததுக்கு காரணமான ட்ரெக் போலீஸ் மினியா போலீஸோட போலீஸ் வந்து அவங்கள வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க ஃபஸ்ட் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணது வந்து தேர்ட் டிகிரி மர்டர் சார்ஜ்க்கு அரேஞ்ச் பண்ணாங்க இப்போ வந்து செகண்ட் டிகிரி மர்டர் சார்ஜ்க்காக அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போ அவங்களுக்கு ஃபார்ட்டி இயர்ஸ்க்கு இம்ப்ரிசன்மெண்ட் பனிஷ்மெண்ட் கிடைக்கும் யூஎஸ்ஏல டொனால்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்தியா ஆஸ்திரேலியா சவுத் கொரியா அண்ட் ரஷ்யா இங்கே நாலு கண்ட்ரியை வந்து ஜி செவனில் வந்து சேர்க்கணும் குரூப் ஆஃப் செவன் கண்ட்ரீஸில் சேர்க்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ குரூப் ஆஃப் செவன் கண்ட்ரீஸில் யார் யார் இருக்கிறாங்கன்னா ஜப்பான் இருக்காங்க அப்புறம் ஜெர்மனி ஃப்ரான்ஸ் இட்டாலி யூகே அண்ட் கனடா அண்ட் யூஎஸ்ஏ ஸோ இது தான் குரூப் ஆஃப் செவன் கண்ட்ரீஸ் மோஸ்ட்லி இது எதுக்கு ஃபார்ம் பண்ணாங்கன்னா நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ் கிட்டே ஃபார்ம் பண்ணாங்க ஆயில் கிரைசிஸ் நடந்துச்சு ஸோ அதுக்காக மோஸ்ட்லி ஃபார்ம் பண்ணது அதுக்கப்புறம் இவங்க வந்து கிளைமேட் சேஞ்ச் பற்றி பேசுவாங்க டெரரிசம் பற்றி பேசுவாங்க ஸோ அவங்க வந்து அவங்கள மோஸ்ட்லி இது டெவலப் கண்ட்ரிஸ் ஸோ இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்தியா ரஷ்யா ஆஸ்திரேலியா சவுத் கொரியா இன்க்ளூட் பண்ணணும் ஆனால் மோஸ்ட் ஆஃப் த யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் ஃப்ரான்ஸ் ஜெர்மனி இட்டாலி கனடாலாம் வந்து ரஷ்யா வந்து சேர்த்துக்கிறதுக்காக விருப்பம் இல்லை ஃபஸ்ட் வந்து ரஷ்யா வந்து இந்த குரூப் செவனில் இருந்தாங்க அப்போ வந்து குரூப் எயிட்டாக இருந்துச்சு ஆனால் ரஷ்யா என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த இடம் இந்த கிரீமியா இந்த இடத்த வந்து ரஷ்யா எடுத்துட்டாங்க ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணாங்கன்னா இவங்க குரூப் செவன் எயிட்லேருந்து இவங்கள ரஷ்யாவை எடுத்துட்டாங்க ஸோ அது குரூப் செவனாக மறுபடி மாறிட்டு இப்போ வந்து மறுபடியும் அவங்கள சேர்க்கறதுக்காக பிளான் போட்டுட்டுருக்காங்க யூஎஸ்ஏ ஸோ ஆனால் வந்து யூரோப்பியன் கண்ட்ரி அதுக்கு ரெடியாக இல்லை கனடா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நாங்களாம் ஃப்ரெண்ட்லி கண்ட்ரி ஸோ அவங்க வேண்டாம் நம்மளுக்குன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க அதேமாரி ஜெர்மனி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவங்க பார்லமெண்ட்டில் வந்து சைபர் அட்டாக்லாம் அவங்க நடத்துனாங்க ஸோ வேண்டான்னு சொல்கிறாங்க இட்டாலி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மோஸ்ட்லி கொரோனா வைரஸில் கூட ப்ராப்ளம் வந்துச்சு ரஷ்யாலேருந்து மில்ட்ரி வந்து இங்கேருந்து ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்போ சொன்னாங்க அவங்களாம் ஸ்பை பார்த்துட்டுருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ மோஸ்ட்லி இவங்களுக்கு அவங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்காது மோஸ்ட்லி இந்த கிரீமியானால் இது வந்து இப்போ இப்போ இந்தியா வந்து அது ஜி செவனில் போனிச்சுன்னா இந்தியாவுக்கு நல்லதா இல்லையா ஏன்னா இப்போ வந்து ரஷ் நம்மளுக்கு வந்து பக்கத்தில் வந்து ரஷ்யா தான் இருக்காங்க ஸோ ரஷ்யா வந்து நமக்கு கொ
ஸோ பிரிக்குன்னு ஒரு குரூப் இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து இந்தியா வந்து அதில் சேர்த்துட்டாங்கன்னா ஸோ இது இந்த குரூப் ஒழுங்காக ஃபங்க்ஷன் ஆகுமா இல்லை இதில் காம்ப்ளிகேஷன் ஆகுமா அதுவும் நம்ம பார்க்கணும் இப்போ ஸ்டடி சொல்லிக்கலாம் கிளைமேட் சேஞ்சினால கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து அதிகமாக ஆகிட்டு இருக்குது அதேமாரி நிறைய நம்மளுக்கு நிறைய ரைட்ஸ் இருக்குது ஸ்பீடம் ஆஃப் ஃப்ரீ ஸ்பீச் இருக்குது ஃப்ரீ மூமெண்ட்லாம் இருக்குது அதேமாரி இன்டர்நெட் வந்து ஒரு யூனிவர்சல் ரைட்டு இது எல்லாருக்கும் ரைட் இருக்கும் யாரும் வந்து இது தடை பண்ண முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் வந்து ஹைட்ரோ ஆக்சி குளோரோ குளூன் வந்து ஃபஸ்ட் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க இது வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது சொன்னாங்க ஹால்ட் பண்ணிட்டாங்க இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இல்லை நீங்கள் அதை ட்ரையல் பார்க்கலான்னு சொல்கிறாங்க ஐநெக்ஸ் மீடியா கேஸில் வந்து சிதம்பரம்க்கு வந்து ஃபார்மர் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் இவங்களுக்கு வந்து பெயில் கிடச்சிது இப்போ வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வந்து சிபிஐ வந்து பீல் போட்டிருக்காங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இவங்க பெயில் வந்து ரிவ்யூ பண்ணணும்னு ஆனால் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து அது கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க ஸ்விக்கி வந்து வெஸ்ட் பெங்காலில் வந்து லிக்கர் வந்து டெலிவரி பண்ணுவோம்னு பிளான் போட்டுட்ருக்காங்க ரீசெண்டாக ஒரு நியூஸ் வந்து அமேசான் வந்து ஏர்டெல்லில் ஸ்டேக் வாங்க போகிறாங்க அவங்க பங்கு வாங்க போகிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க சொன்னாங்க பட் வந்து இதை பற்றி எதுவும் பேச்சுவார்த்தை நடத்துலன்னு ஏர்டெல் சொல்கிறாங்க ஆஸ்திரேலியா சொல்கிறாங்க அவங்க வந்து இந்தியாவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க நியூக்ளியர் சப்ளை குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்காக இப்போ வந்து நியர்லி நியூக்ளியர் சப்ளை குரூப்பில் நியர்லி வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் நேஷன்ஸ்லாம் இருக்குது மோடி சிவது வந்து ரேட்டிங் ஏஜென்சி இவங்க ரீசெண்டாக இந்தியாவில் குரோத் வந்து குறைச்சாங்க அதேமாரி இப்போ சொல்கிறாங்க டைமண்டோ சேல்ஸ்லாம் ரொம்ப குறைஞ்சிட்டு நியர்லி தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் கிட்ட குறைஞ்சிட்டுன்னு சொல்கிறாங்க யூஎஸில் எப்படி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து ஜாஸ்தியாச்சு அதேமாரி இந்தியாவிலே வந்து அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் வந்து டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் எயிட்டின் உள்ள ஃபினான்ஷியல் இயர் இது வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் நைன்டின் உள்ள ஃபினான்ஷியல் இயர் ஸோ நைன்டீன் டுவெண்ட்டி வந்து அடுத்த வருஷம் தான் வரும் ஸோ அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் வந்து ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுன்னா இதுமாரி சிக்ஸ்டி நைன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் பாயிண்ட் ஒன் இல்லை செவன் பாயிண்ட் ஒன் மேலே போனிச்சுன்னா அப்போ அன் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அது நல்லதில்லை ஒரு எக்கனாமிக்கு கன்ஃபிடேஷன் ஆஃப் இண்டியன் இண்டஸ்ட்ரி இதோட நியூ பிரசிடென்ட் வந்து உதய கோட்டர் இவங்க தான் வந்து புது பிரசிடென்ட் இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு நியூஸ் வந்துச்சு பிஎம் கேர் வந்து ஒரு பப்ளிக் அத்தாரிட்டி கிடையாது ஸோ இதோட இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஆர்டிஐ த்ரூ நம்மளுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்காது மீன்ஸ் எவ்வளோ அமௌண்ட் வந்துச்சு பிஎம் கேரில் எப்படி ஸ்பெண்ட் பண்ணாங்க என்ன கம்போசிஷன் ஆப்ஜெக்டிவ் பர்பஸ் ஸோ இதெல்லாம் நம்மளுக்குலாம் எதுவுமே தெரியாது ஸோ இதுக்கு அகேன்ஸ்டாக வந்து தான் இப்போ வந்து டெல்லி ஹைகோர்ட்டில் பீல் போட்டிருக்காங்க என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா பிஎம் கேர் ஃபண்டை வந்து நம்ம எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் தெரியணும் ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷனில் பிஎம் கேர் ஃபண்டை கொண்டு வரணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஹாங்காங் லெஜிஸ்லேஷனில் வந்து நேஷ்னல் ஆந்தம் பில் வந்து பாஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இது பிரகாரம் என்னென்னா சைனீஸோட நேஷ்னல் ஆந்தம் யாராச்சும் வந்து அவமானப்படுத்தினாங்களோ இல்லை இன்சல்ட் பண்ணாங்களோ அவங்கள வந்து கிரிமினல் ஆக்ட் கிட்ட ஒரு கிரிமினல் ஆக்டிவிட்டியாக எடுத்துப்பாங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் வந்து இது வந்து எல்லோரும் ஹாங்காங்கில் வந்து அகேன்ஸ்ட் பண்ணாங்க பட் இருந்தாலும் இது அவங்க ஹாங்காங் உள்ள பார்லிமெண்ட்டில் அது பாஸ் பண்ணிட்டாங்க டொனால்ட் ட்ரம்ப் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஜூன் சிக்ஸ்டீன்த்லேருந்து சைனாலேருந்து எந்த ஃப்ளைட்டும் அலோவ் பண்ண மாட்டோம் எல்லாம் பேன் பண்ண போகிறோம்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் சைனா என்ன சொல்லியிருக்காங்க நாங்களாம் எதுவும் பேன் பண்ணல நாங்களாம் யூஎஸ்லேருந்து வர ஃப்ளைட்டு எல்லாம் அலோவ் பண்ணுவோம்னு சொல்லியிருக்காங்க மிஸ்டர் உதய கூட்டக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து உயிரும் இம்பார்ட்டன்ட் வாழ்வாதாரம் இம்பார்ட்டன்ட் ரெண்டும் இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ கொரோனா வைரஸில் நம்ம ரெண்டும் தான் பாதுகாக்கணும்னு சொல்கிறாரு ஸோ டேக் கேர் பி சேஃப் நன்றி வணக்கம்